Naomba kila mtu akae. Naomba kila mtu akae. Somo letu matukio ya kichawi. Mwambie mwenzako matukio ya kichawi. Kuna matukio ambayo yanawapata watu duniani. Na matukio haya yanahesabiwa kuwa matukio ya kawaida au matukio ya maisha. Matukio haya yanaweza kuwa ni matukio ya huzuni. Matukio ya vifo Matukio ambayo ni kama yamehaliliwa ya mpate mwanadamu mfululizo kwa mfululizo mpaka ya mondowe duniani Ni matukio Lakini mahala penye upofu Where there is blindness The devil becomes more powerful Mahala penye upofu Shetani anakuwa na nguvu nyingi zaidi Na ndiyo mana Shetani anajitahidi kwa kila neno kwa kila hali haya matukio ya, yaonekane ni matukio secular The devil is trying to change people's perspective so that every event happening on the global seems secular Ili kwamba utakapojaribu kujadili matukio hayo na kuyasema ya kishetani au ya kichawi dunia yote ikushangae Dunia yote ikuite hujasoma Dunia yote ikuite hujapita kwenye enlightenment Kwa sababu um, unayaita matukio ya kichawi lakini basically ni matukio ya nature. Watu wa metology, watu wa hali ya hewa watatoka wakuambie watakupa watakupa maelezo ya kisayansi juu ya matukio hayo. Watu wa geography watakupa maelezo ya kisayansi juu ya matukio hayo. Watu wa archaeology wa, wa mambo ya kale watakupa na wao matukio ya archaeological archaeological explanation juu ya matukio hayo. Watu wa science nao watakupa matukio watakupa maelezo ya kisayansi. Kwa hiyo ile elimu inayalinda matukio haya na kuifanya dunia kuwa mateka wa upofu wasimuone shetani anapotenda kazi ili watu waangamie zaidi. Nisikilize vizuri. Lazima ujue Mungu ni mwema na ni mwema siku zote. God is good and he is good all the time. Unapopatwa na matukio ujue hayatoki kwa Mungu. Yanatoka kwake yeye shetani. Lakini pia ujue shetani huyu jina lingine anaitwa Mungu wa dunia hii ambaye amepofusha amepofusha maana yake amewafanya watu wasione amepofusha fikla neno fikla fikla ziko ndani ya nia ya mtu the mind your mind is the greatest organ in your life your mind is a department of thought your mind is a facet of judgment is a facet of opinion is a facet of of expression Kwa hiyo nia yako inapotiwa upofu maisha yako yanaharibika. Utaanza kuona unapata na matukio mabaya ya kibiashara, matukio mabaya ya kiafya, matukio mabaya ya kindoa, matukio mabaya kwa watoto, matukio mabaya ya kiuchumi, matukio mabaya ya afya na utawaza kwamba ni, ni Mungu amearuhusu. Silaha moja kubwa kuliko zote ni kukataa kwamba matukio haya sio they are not part and parcel of me. Si, si sehemu yangu. Silaha kubwa hiyo shetani akianza kugundua umeanza kuyakataa Hauyaiti ya kwako, hauyaiti natural calamities, hauyaiti ni ya kidunia shetani anaanza kugundua umemgundua na anaanza kuondoka. Leo nataka kila mtu tutakaposoma matukio haya, kila mtu gundue kwamba hali ulionayo hupaswi kuwa nayo. Ugonjwa ulionao hupaswi kuwa nao. Laana ulizonazo hupaswi kuwa nao. Taabu ulionayo hupaswi kuwa nao. Ule mtiliko wa matukio yanayokupata haupaswi kuwa nayo. Hebu sema amen. Bondeni huko nataka nisikie amen hiyo na hakika mnanisikia. Vizuri sana wale walio nje kuna viti vichache huku bondeni vimebaki. Kwa hiyo tukaona kwamba tulimwangalia Ayubu. Tulimtumia Ayubu, tukaangalia Ayubu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaishi mbali mashaliki binasema. Alikuwa na sifa kadha wa kadha, alikuwa na watoto kumi. 
watoto wa kike saba, watoto wa kiume saba na watoto wa kike watatu. Tunamuona Ayubu alikuwa tajiri, alikuwa na ngamia. Tumesema ngamia ilikuwa ndio minzi ya usafirishaji wakati ule. Leo anasema Mitrela, ana kampuni ya Logistics and Transportation. Tunaona Ayubu alikuwa na kondoo wengi. Kondoo wakati ule walikuwa wanakata manyoya. Kondoo ilikuwa ni kama kiwanda cha nguo ya textile. Tunaona Ayubu alikuwa na alikuwa na ngombe, jozi za ngombe tano. Jozi za ngombe wakati ule ingekuwa leo anafanya agri business. Ana, ana mashamba, analima mashamba. Bibi inasema alikuwa na watu wengi wa nyumbani kwake. Na bibi inatuonyesha kwamba Ayubu alikuwa prosperous kwa sababu kila siku nyumbani kwa Ayubu kulikuwa na siku kuu. Watoto wake walikuwa saba wa kiume na Jumatatu kulikuwa na siku kuu kwa mtoto wa kwanza, Jumanne kwa mtoto wa pili, Jumatatu kwa mtoto wa tatu, Juma hivyo hivyo mpaka siku ya saba. Kwa hiyo siku kuu ilikuwa ni kila siku acha sisi tunaofanya siku kuu ili muende mkale mahali mpaka mara moja baada ya miezi mitatu. Lakini kwa Ayubu walikuwa wanakula kila siku ba, buffet kila siku kwa mtoto huyu kwa mtoto walikuwa wamekaa wame vizuri. Lakini shetani Mungu akajivunia Ayubu. Akamwambia shetani unamuona mtu wangu Ayubu amefanikiwa, ana fedha, ana mali, ana afya, ana watoto lakini hajanisahau ananiabudu mimi. Shetani akamwambia Mungu, "Ah, najua Ayubu anakuabudu kwa sababu umempa mali, umempa watoto, umempa nyumba, umempa kila kitu." Mungu akamwambia, "Hapana, Ayubu haniabudu mimi kwa sababu ya hizo mali." Shetani Mungu akampa opinion best, "Ebu wewe haribu mali zake zote, alafu alafu uone kama ataniacha." Kwa yale matukio yalioanza kumpata Ayubu ya uharibifu wa mali, ni Shetani alikuwa anaharibu mali za Ayubu kwa sababu ameruhusiwa na Bwana. Lakini Ayubu mwenyewe alikuwa hajui kwamba kuna maongezi kati ya Mungu na Shetani kwamba Shetani ameruhusiwa aharibu mali ili Mungu amuone Ayubu je atamkana Bwana afya yake ikiharibika. Shetani akaanza kama tulivyoona. Akaanza siku moja tu wachungaji wameenda kuchunga ngombe yakatokea majambazi. Majambazi yao ni ya kishetani yakachukua ngombe wote na yakaua wafanyakazi wote. Unaona? Tukio la kawaida hili linaonekana majambazi wamevamia nyumba ya mtu wamechukua vitu vyote na wameua watu wote ni tukio la ujambazi lakini majambazi haya hawajakamatwa tukio la kichawi kwa nini kwa sababu limetengenezwa na shetani vibaka wa kichawi tukio lingine likafata anashangaa siku moja analetewa taarifa bwana ayubu na, na wakati wakati tukio linatokea mtu anakimbia kwenda kwa ayubu kumpa taarifa ingekuwa leo taarifa hii ni kwenye media au kwenye magazeti au kwenye television inatangazwa hii inatokea mwingine anamwambia Ayubu pole sana nini ah unajua limetokea tukio moja la ajabu nini wale 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 wale, wale kondo wako walikuwa wakila moto umeshuka kutoka mbinguni moto wa kichawi na wenyewe umetengenezwa Ume, umechoma kondoo wote Laki, lakini imebaki mimi tu Ayubu anashangaa anajiuliza ambaye ameambiwa Ayubu pole sana bwana anasikia tangazo kwenye gazeti lingine anaambiwa Ayubu pole kuna nini kimetokea bado analialia anaambiwa Ayubu pole nini wanao walikuwa wakila sherehe kama desturi yao umetokea upepo jangwani Umepita piga nyumba hii pande zote imeanguka nimetoka mimi tunavoniona kama nilivyo Ayubu hajakaa sawa hili linatokea lakini Ayubu akasimama imala Ayubu hakuteteleka kwa sababu amelogwa alisimama imala na wewe simama imala utauona wema wa Bwana katika jina la Yesu Sisemi kwamba uruhusu kulogwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho Timotheo ya pili sura ya tatu na mstari wa sita kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa, maf- kwa mafundisho kwa hiyo hata huku kulogwa kwa Ayubu kuna faa kwa mafundisho. Kuna faa kujifunza. Kwamba unaweza kuwa unapatwa na matukio ya kiuchumi. This was an economic crisis to the man. It was full economic because all the cows are gone. The sources of income are gone. He is not happy. His family is gone. But it would look like this guy huyu mtu ana matatizo ya asiri. Lakini yametengenezwa kutoka kwenye ulimwengu wa giza. Sasa baada ya muda watoto wamekufa amebaki Ayubu lakini Ayubu anaendelea Shetani akaenda kwa Mungu Mungu akamwambia Shetani unamuona Ayubu ngombe zake zimekufa na, na, na kondoo zake na wanai lakini anaendelea Mungu Shetani akamwambia Ayubu kwamba ah najua afya yake ukigusa afya akawa mgonjwa atakutukana afya Mungu akamwambia Shetani tena basi basi ebu gusa na afya maana yake mwekee ugonjwa wowote unaona Hebu jaribu kuweza shetani kama ameambiwa wekewe ugonjwa wote anavyoona wa kukukomesha atakuwekea nini Shetani kama ameruhusiwa kwamba muwekee hivyo vyote gonjwa lolote la kumkomesha na anataka ukome atakuwekea nini unafikiri Unaweza kuona Ayubu alikuwa na hali ngumu sana 
Sasa shetani akawaza bwana Ayubu nikifanya moyo uvimbe watu hawatauona moyo wake maana moyo uko ndani Ayubu nikimletea ugonjwa wa figo watu hawataona figo kwa sababu figo ziko ndani. Kwa sababu anataka amkomeshe Ayubu watu wote waone kwamba ah we unamfata Mungu ukapata na matatizo haya. We umemfata Mungu unanundu mgongoni jicho halipo mambo gani haya. Nataka nikwambie hivi sina jicho nina jicho na mcha Yesu na mfuata Yesu maana yeye ndio mokozi wangu. There is no there is nothing can separate me from the love of God. Bring your problems, bring your trouble, bring your calamities. I know one thing, one day I'll see the Lord and he is my defender and he is alive and alive forever. Wewe leta unayoleta yale na jua siku moja mimi nitamuona bwana na nitetezi wangu, mtetezi wangu yu hai na siku moja nitamuona. Na katika haya yote nao niletea nitatoka, nitangaa kama dhahabu baada ya hapo, nitangaa kama nyota ya asubuhi. There is no problem which is permanent. Wale wanaokuloga wanafikiri wewe utakaa ndani ya tatizo hilo hapana. Wameruhusiwa wakologe ndio kwa sababu ulikuwa hujaokoka. Ulikuwa humjui Yesu, ulikuwa hujui kuomba, ulikuwa hujui kufunga, ulikuwa hujui kushindana, ulikuwa hujui hata namna ya kubomoa madhabahu. Mungu akaruhusu mloge ili atafute ufufuo na uzima. Baada ya kuumelogwa sana, umewangiwa ume sana, umevimba sana, umepata talaka sana, umepata misiba sana, haulali sana, ukaanza kutafuta nani atakaye nisaidia ukakumbana ufufuo na uzima. Leo ndio unapata msaada huu. Mungu ilikuwa ni mpango wa Mungu wewe ufike hapa. You had an appointment with the living God. Ulikuwa na ahadi, ulikuwa na miadi na Mungu aishie uje mahali hapa na Mungu akaruhusu matatizo hayo unayoyaona. Wale wanaonisikia kwenye kwenye redio mahala popote unaponisikia hii ni nafasi Mungu ameruhusu haya ulionayo Mungu hajaruhusu haya ili akuue hapana Mungu hajaruhusu haya kwa sababu hakupendi hapana Mungu hajaruhusu haya ili kwamba uchanganyikiwe hapana anakuita mahali anakuambia mwanangu umelala sana mwanangu hujui kuomba mwanangu hujui kupigana mwanangu dini unayo lakini dini haijakusaidia mwanangu kanisa unalo lakini kanisa halijakusaidia mwanangu hebu njoo kwangu wewe unayesumbuka na kulemewa na mizigo mizito ya magonjwa nami nitakusaidia idea na kuahidi mchana wa leo kuna msaada upatikanao tele wakati wa mateso yako na kuahidi mchana wa leo Mungu kwetu ni kimbilio na msaada utakao patikana tele wakati wa mateso kwa sababu hiyo sitaogopa mwanadamu atanitenda mimi usiogope mwanadamu atakutenda nini makumi elfu wakija wataanguka miguuni mwako lakini mabaya hayatakupata wewe wala tauni wala tauni haitakaribia hemani mwako wala jua halitakupiga wakati wa mchana wala mwezi wakati wa usiku maana yeye aishie ndiye Mungu wako na ndiye msaada wako na ndiye Bwana wako na ngome yako hivyo sitaogopa mwanadamu atanitenda mimi wakusanyane ndugu za ukoo wakusanyane wanafamilia wakusanyane wachumi wakusanyane wachawi na waganga wa kienyeji wakusanyane wote wana sababu ya kuniloga wana sababu ya kunitesa lakini najua neno moja tu nimetumwa nikamfungue mwana aliyefungwa kwa sababu bwana ana haja naye i know one thing nimetumwa kumfuata mwana punda aliyefungwa yuko kijiji cha mbele yuko mbekela mwana punda aliyefungwa si hajafungiwa mjini hajafungiwa mjini hapana yuko kijiji cha mbele wewe ndio mwana punda umefungwa mahali kwenye biashara na kutangazia leo roho wa bwana anasema funguka bwana ana haja na wewe ana haja na ndoa yako ana haja na kazi yako ana haja na ajira yako ana haja na watoto wako nisikie amen nisikie amen hakuna mtu aliye hapa aliyezaliwa kama ajali ya kibaolojia au ajali ya kimwili hakuna mtu aliye hapa aliyeleta duniani kama ajali unajua baba na mama hawakufunga ndoa ndio maana mimi nimezaliwa na matatizo nataka nikwambie hakuna mtu aliyezaliwa kama ajali unajua mimi hata baba simjui hata mama simjui sina kaka wala dada sina mjomba wala shangazi haujazaliwa kama ajali umezaliwa kwa mpango kamili wa Bwana na uko hapa kwa ajili ya makusudi kamili ya Bwana na kila kusudi aliyolipanga Bwana kwa ajili ya maisha yako lazima litatimia lazima litaonekana waache waseme waache waloge lakini kila kusudi lililopangwa na Bwana kwa ajili yako litatimia it will come to pass i say again it will come to pass wanaweza kukuloga sana wanaweza kukuonea wivu sana hawataki usome lakini mimi nasema wao hawataki usome Mungu anataka usome wao hawataki 
usafiri Mungu anataka usafiri wao hawataki uwe na macho Mungu anataka uwe na macho wao hawataki usome Mungu anakuita daktari hata kabla hujaanza darasa la kwanza Mungu anakuita mhandisi hata kabla hujaanza darasa la kwanza anaijua misho kabla ya mwanzo anajua mwisho wako kabla hujaanza kabla hujaumbwa katika tumbo la mama yako na likujua na kabla hujazaliwa na likuita uwe nabii nimekutakasa uwe nabii wa mataifa ili uweze kubomoa ili uweze kongoa ili uweze kuvunja kujenga pamoja na kupanda lakini unasema unajua mimi ni mdogo nitawezaje kufanya mambo haya nitaweka neno kinywani mwako utasema kila neno nitakalokuambia utakwenda kwa kila mtu nitakaye kuelekeza maana ndimi mimi nimekuchagua wewe ni mwamba wa milele usiogope mambo yaliyokupata siku za karibuni Mungu aliruhusu jaribiwe alikuwa na makusudi naye umejaribiwa umeshinda umejaribiwa umeshinda umejaribiwa umeshinda sasa ni saa ya kula matunda ya kula matunda ya kula matunda pokea matunda ya wokovu wako na ushindi wako mtu aseme amen amen Mwambie mwenzako umejaribiwa na umeshinda. God allows tests in our lives. Kwamba kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu ujaribiwe. Lakini watu wanaokuwa wanajaribiwa wanajua Mungu amemwacha. Kama Mungu asingekuwa amemwacha, asingekuwa na matatizo haya. Waambie shetani ameruhusiwa ili anijaribu. Usifurahi ye adui yangu, nijapoanguka nitainuka tena. Narudia tena adui zako walipokuona mgonjwa, walifurahi kwamba umekwisha, hujaisha bado. Mechi ndio imeanza. Hata hata raundi ya pili haijafika. Waambie mahala wanapoweka miguu yako, waambie paa lao ndio 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 mahala pako pa kuweka miguu Mungu amekuchagua uwe chombo cha saa ya mwisho hebu sema amen Sema amen Kwa hiyo Ayubu akaona moto wa kichawi Ayubu akaona mambo mbalimbali Tuliangalia moto wa kichawi Tukaangalia upepo wa kichawi Tukaangalia mafuriko ya kichawi Tukaangalia mvua ya kichawi Ile siku ya Jumatatu tukaangalia magonjwa ya kichawi Sasa shetani aliporuhusiwa kwamba bwana kuua watoto wake Ebu endelea akaua wote. Shetani akaambiwa sasa akasema nimpe ugonjwa. Mungu akamwambia mpe ugonjwa. Shetani akachagua kumpa upele majipu. Kwa nini watu wote waone? Watu wote waone. Hakutaka mpe tatizo la internal organs. Akampa majipu. Jipu limevimba usoni. Lingine kwenye kidevu. Yaani unajikuna bila utaratibu. Watu wote waone, unaona anavyojikuna na Mungu huyo kweli. Unajikuna huko, unajikuna huko, unajikuna hapo, unajikuna usoni. Mpaka mke wake akamwangalia, mke wake alikuwa imara. Bibi inatuambia wakati ng'ombe zimeibiwa, zime, 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 zime mke wake alikuwa imara, wameshikamana. Wakati kondoo walipoungua na moto wameshikamana. Watoto kumi walipofariki ndoa imeshikamana. Nyumba ilipoanguka ndoa imeshikamana. Lakini sasa mume, mke wake alipoona mume wake amepigwa kwenye mwili, anamuona mtu si mtu. Kuna nundu hapa, kuna nundu usoni. Ameot, yani majipu ni kama mapembe mwili mzima. Mke wake akawaza, nitaolewa na baba huyu kweli, atakuwa ni yule baba wa kwanza hapana akamwambia mume wangu, hebu kufuru ufe. Angalau niolewe na mtu mwingine maana mwisho wa mapenzi umefika sasa maana naona hata ni, ni, sikupendi kama nilivyokuwa nakupenda unaonekana wa ajabu ajabu umevimba kila mahali labda kuna watu ambao ulianza vizuri umepatwa na tatizo hapo katikati mume wako analitumia hilo tatizo kukusimanga na kukwambia hufai tena kwa sababu huzai mwambie hivi unaniona leo sizai lakini imeandikwa furahi wewe ulie tasa maana siezaa amezaa watoto saba eli e, e, mwambie wazi wazi nitazaa 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 mwambie kama unataka kuondoka ondoka lakini mimi nitazaa sina kazi sija soma lakini mimi nitapata kazi mwambie hebu mwangalie hana aliyekuwa anatokana na penina alikuwa hana watoto penina alipozaa akazaa waendesha guta akazaa waendesha bodaboda boda. akazaa wa kufanya usafi mabarabarani lakini hana alipozaa akamzaa samweli ni mmoja tu lakini samweli anatosha na wewe nakwambia utakapozaa utazaa samweli samweli anaweza kuwa biashara ya pekee Tanzania ka samweli anaweza kuwa kazi 
mazi ya pekee Tanzania Samuel anaweza kuwa ni 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 ni, ni, ni style ya pekee Tanzania ukizaa utazaa kinachojulikana ukizaa utazaa kinachoonekana ukizaa utazaa kilicho maarufu usiogope waache wasome ni saa yao ya kusema waache wazomee ni saa yao ya kuzomea lakini utafika wakati yale maneno yao ya dhihaka maneno yao ya kuzomea yatafunikwa na ule utukufu utakaokuja baadaye maana dhiki yako ni nyepesi tena ni ya muda ya kutengenezea utukufu wa milele usiogope maneno pigie bwana Yesu makofi ambie usiogope mwambie usiogope maneno yao tukaona hayo yote leo tunapiga hatua nyingine tunaangalia kwenye matukio ya kichawi kwa kuna matukio ambayo yamekubalika na dunia kwamba ni ya kawaida lakini sio ya kawaida na ukisema ni ya kichawi dunia yote inakuona haujaenda shule hajasoma illiterateness dunia imekubali the world is camouflaged ndio maana nasema misingi ya ulimwengu umefika wakati misingi ya ulimwengu ivuliwe nguo Eh, ulimwengu umetengenezwa kuna baadhi ya matukio yanakubalika ni ya kawaida. Amepata na dukio la wana Adam, dukio la kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani dunia imefunikwa nguo misingi yake. Ninapohubiri hivi, we huelewi ninapohubiri hivi ule msingi wa dunia na uvua nguo. Na na, 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 na uacha unakuwa uchi. Wanaanza kuwa na wachawi. Mbona unatuvua nguo kwa nini? Na, na vua nguo misingi ya dunia ili ujue ugonjwa ulionao haujatoka kwa Mungu anayekupenda. Ili ujue taraka ulionayo haijatoka kwa Mungu anayekupenda. Ili ujue umaskini haujatoka kwa Mungu anayekupenda. Na naifunua misingi ya dunia ambayo imetengenezwa kana kwamba ni sehemu ya maisha yako. You don't need to cope with your problem. You don't need to manage your problem. You you need to overcome your problem. We are not managers of our problems. We are not we are not here to cope with our problems. We are overcomers by the blood of Jesus. We are designed to overcome. We are not designed to manage. We are overcomers in the name of Jesus. Mwambie wenzako wewe ni mshindi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo leo tunataka kuangalia nguvu ya matukio ya kichawi nguvu ya matukio ya kichawi Mwambie mwenzako nguvu ya matukio ya kichawi Nguvu ya matukio ya kichawi Shetani anakuwa na nguvu nyingi watu wasipojua kwamba anafanya kazi kupitia matukio haya Na where there is blindness where there is ignorance where there is unknowingness the devil becomes more powerful Tuliangalia katikati ya wiki tuliangalia ububu wa kichawi. Tukaona kuna mtu anaweza kutiwa ububu wa kichawi. Tukaangalia katikati ya wiki magonjo ya kichawi. Kwa hiyo Ayubu alipowekewa magonjo ya kichawi kwa maana ya vidonda, kwa maana ya majipu, ukafika wakati watu hawampendi. Tuka establish ukweli Ayubu alipata majipu ya kichawi. Kumbe there's a possibility uko hapa una ugonjwa na unafikiri kwamba ugonjwa ule umetoka kwa Mungu, kumbe ni wa kichawi. Tukaangalia ububu wa kichawi na baadaye tukaangalia udhaifu wa kupindishwa kichawi na baadaye tuliangalia kwa pamoja tukaangalia kifafa cha kichawi kwamba mtu anaweza kumwona na kifafa anafanya conversion lakini kumbe yametengenezwa kwa namna ya kichawi na tukaangalia sababu tisa zinazosababisha magonjwa ya kichawi nine reasons unto uh, the reasons why the, 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 the witches can bring sickness on you tukaangalia ta, ta, nani ya kwanza ilikuwa ni kulogwa au kutupiwa mashetani ya ugonjwa Tuka, tukaangalia namna ya ku, ku, kuomba ili kuondoa kulogwa kule. Tukaangalia sababu ya tatu ya pili ilikuwa ni kuishi dhambini. Sababu ya tatu tukaangalia ilikuwa ni kununua uchawi kwa lengo la kujilinda. Kunaleta magonjo ya kichawi. Sababu ya nne tukaona ni kufanya biashara ya kichawi. Kunaleta magonjo ya kichawi. Sababu ya tano tuliangalia ni kufanya ibada za kimila. Kwenye ibada ya kimila tukaangalia mambo kadha wa kadha. Tukasema kwenye ibada ya kimila moja wapo ni kunyolewa nywele wakati wa msiba. Inaleta mag... sina muda wa kuelezea kwa sababu nishaelezea Jumatatu na, na, na Jumatano. Uh, na, nafanya flashback tu kunyoa nywele kwenye msiba kwa ajili ya wafu. Imeandikwa kwenye Biblia kwamba usinywe nywele kwa ajili ya wafu. Tukaangalia uh, kuandaa au kushiriki chakula cha arobaini 
kwamba kwenye msiba kumaliza msiba kuna chakula cha 40 kinaandaliwa ambacho kinakuwa ni kimekuwa dedicated kwa wafu tukaangalia kuingizwa kwenye ukoo kuna baadhi ya familia wana taratibu mtoto akizaliwa nje anaingizwa kwenye ukoo ibada inayofanyika inamshirikisha mtoto huyu na matatizo haya tukaangalia kula nyama iliyosongolewa damu kuna eta magonjwa ya kichawi kuna unapokwenda kwa mganga wa kienyeji mara nyingi anakuambia lete kuku au lete mbuzi anamchinja ana anamwaga damu alafu anakuambia ule hiyo nyama kuna kuletea magonjwa ya kichawi hapo baadaye e, kwenda makabulini kwa lengo la kuomba wafu watu wengi sana ni kweli ni jambo zuri kutembelea makabulini lakini tembelea makabulini ukiwa unajua tu ni kabuli la babu kabuli la mjomba alizikwa hapa ni kwa ajili ya historia tu usiende pale ukapiga magoti ukamwambia baba mzee fulani ninaomba unikumbuke unaona kazini wananionea utakuwa unaomba ibada ya wafu na matokeo yake utapata matatizo bibi inasema tusiombe mtu aliyekufa wa namna yoyote ile aliyekufa wa namna yoyote ile usijaribu kumuomba hata kidogo bibi inasema imesema vizuri kabisa kwamba msiombe Sombe, sombe mfu. Alafu sababu nyingine ya magonjwa ya kichawi eh, ambayo ni, 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 ni sababu ya, ya mila ni, ni kuabudu sanamu ya aina yoyote. Mungu anazuia kuabudu sanamu. Kuna watu wana encourage wanasema hapana sanamu haina neno kwa sababu sanamu ni, ni mfano tu. Ukitengeneza mfano wa Yesu alafu ukaabudu hakuna neno. Ukitengeneza mfano wa, wa, wa Maria ukamwabudu hakuna neno. Biblia imesema usiabudu sanamu ya aina yote mfano wa mtu. Mfano wa mtu kwa mfano kwenye kitabu cha kumbukumbu la Tolati sula ya nne na mstari wa 16 hadi wa 18 at Deuteronomy chapter 4 and verse 6 to 16 to 18 inasema msijiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote hebu sema mfano wa sura yoyote mfano wa sura ya Yesu mfano wa sura ya Bikira Maria mfano wa sura ya babu mfano wa sura yote ms, m, utajiharibu nafsi yako utajiharibu mwenyewe kwa hiyo inaleta magonjwa ya kichawi tukaangalia pia sababu ya magonjwa ya kichawi ni kuchanja chale katika nyama ya mwili wako bibi imesema usichanje chale katika nyama ya mwili wako tuliangalia hayo kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati 19 na mstari wa 28 kwamba unapochanja chale unatengeneza maagano kwa sababu damu inamwagika kwa kawaida mtu anaye kuchanja chale hakuchanji chale akiwa na nyama amenyamaza anaongea maneno fulani haya maneno yanakuunganisha wewe na ulimwengu wa roho umetegwa kwa maneno yako unaona maneno haya ongea mganga. Kwa hiyo kuchanjwa chale kuna kunaleta uh, kichawi. Na nime ni, naandaa kwenye kitabu changu ni kwamba kila item inakuwa na maombi chini. Namna ya kuharibu uh, uh, kuchola magonjwa ya kichawi pia kuchola alama katika mwili wako. Tatu, tatu. Watu wengi wako hapa lakini umechola tatu kwenye mwili wako au umecholwa bila wewe kujua. Bibi inasema vizuri kwenye mambo ya Walawi 19 mstari wa 28 msichanje chale yeyote katika nyama ya mwili wenu kwa ajili ya wafu wala msiandike alama katika miili yenu. The English version says tattoo marks in your body. Tattoo marks in your body. Yaani unachola matatu kwenye mwili wako. Unajiunganisha na matatizo. Unakuta mtu amecholwa, amecholwa mjusi begani. Unakuta mtu amecholwa maua. Unaona hizo ni tatu ambazo zinakuunganisha na wafu. Inawezekana upo hapo umechola tatu na unaanza kuwa na wasiwasi itakuwaje tatu hizi. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kila alama iliyocholwa katika mwili wangu ninajitenga nayo kwa jina la Yesu. Na ndio maana unaona shetani ni mjanja sana. Tatu au unapochola kwenye mwili once ukijichola haufuti. Kwa nini shetani anataka aweke agano lake pale? Lakini leo mimi nafuta kwa damu ya mwana kondoo. Nafuta hiyo alama ulizochola mgongoni. Nafuta hizo alama ulizochola tumboni au mahala popote katika jina la Yesu Kristo. Lakini pia a, kuna leta magonjwa ya kichawi a, kushiriki ku, kujishirikisha kwenye uchawi au ushirikina. Kuna watu lazima waloge, wanafanya ushirikina na mambo mengine yanaleta laana magonjwa ya kichawi, laana kuishi kwenye lana na mambo mengine. Kwa hiyo hii nimeshafundisha tayari siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano. Lakini leo tunaangalia nguvu ya matukio ya kichawi. Sikiliza vizuri. Mara nyingi matukio ya kichawi yote yana uhusiano na familia. Matukio ya kichawi yote yana uhusiano na familia. Nisikilize vizuri. Matukio ya kichawi yanayotengenezwa, huzuni ya kichawi, laana ya kichawi, magonjwa ya kichawi misiba ya kichawi lazima yanahusiana na familia. Ndio maana unaona kwa mfano tukio la kwanza la kishetani lililotokea limetokea kwenye familia ya Mungu. Kwenye familia ya Mungu. 
kwenye Biblia kwenye kitabu cha 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 cha, cha ufunuo sura ya saba, kumina, kumina mbili, kuanzia mstari wa saba hadi wa nane. tukio la kwanza la kishetani au la kichawi limetokea ndani ya familia ya Mungu within god's family unaona kwenye kitabu cha ufunuo wa mbili mstari wa saba hadi wa nane. kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake walipigana yule joka. Yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahala pao hapa kuonekana mbinguni. Joka, joka huyu kabla hajawa joka alikuwa ni malaika mtakatifu. Ni mtu anashindana na baba yake. An, an, anampinga baba yake. Baba yake aliyemzaa kwa sababu Mungu ni baba wa roho zetu. Kwa hiyo mbinguni kule shetani anamwambia Mungu baba hapana bwana, hapana hapana umeniumba lakini umezidi. Umezidi, hapana. Umezidi. Ni kweli we ni Mungu baba lakini bwana kwenye ma- baadhi ya mambo umezidi bwana sikubali tayari tukio limetokea mbinguni linalomzalisha shetani tukio la kifamilia shetani anabishana na mtoto anabishana na baba yake aliye aliye alie mzaa anamwambia bwana umezidi umezidi kabisa na baba yake anamwambia basi ondoka kama nimezidi basi ondoka Ka- anasema sikubali hata kuondoka liwe liwalo tupigane unaona anamwambia baba yake this is the first event Le, leo unashangaa unapoona matukio ya kifamilia unalogwa na watu wa familia. Neche ya Biblia inaonyesha kwamba mtu anaweza kufanyia matukio makali na mabaya ni mtu ndani ya familia, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, baba mkubwa, baba mdogo, mama mdogo, mama wa kambo, mama wa kufikia, mfanyakazi mwenzako ndani ya familia. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na unapoanza kuwaza adui zako wako mbali sana, shetani anafurahi sana. Lakini Mungu alituonyesha kwenye maandiko adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hebu sema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Utaona mfano wa pili. Miriam na Harun. Miriam na Harun. Miriam ni tumbo moja na, na, na Musa. Miriam ni tumbo moja na Musa na Harun ni ndugu yake na Musa. Hawa wote ndio wamekusanyana kumsema Musa mabaya. Ndipo pale ali zilipofungua kinywa chake wakatumbukia ndani. Lakini ndugu ni ndugu lakini utaona jambo la tatu Absalom na Daudi. Daudi alikuwa mfalme wa Israeli, mwanae wa kuzaa Absalom. Mwanae wa kuzaa ndiye anamwambia baba na wewe umezidi. Hebu jaribu kuona, a, shetani anamwambia Mungu baba umezidi. Miriam anamwambia kaka yake, kaka yake Musa umezidi. Ukiangalia kwenye ile hesabu sura ya mbili utaona kuanzia mstari wa tatu Inasema ndipo Musa na Haruni wakanena kwa ajili ya, ya mkewe Musa maana alikuwa ameoa mkewe mkushi. Wakasema hivi Mungu anaongea na Musa peke yake. Hiyo ni hesabu sura ya kumi na, 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 mbili na kumina tatu Lakini ukiangalia zile sura za nyuma kule kuanzia sura ya saba utaona Mungu akamwambia Musa. Mungu akamwambia Musa. Utaona kila sura Mungu, yani Mungu anaongea na Musa. Hawaogopi hawa watu. Sura za nyuma kule Mungu anaongea na Musa. Mungu akanena na Musa. Mungu akanena na Musa. Paka sura ya kumi na mbili Mungu akanena na Musa. Unapofika sura ya, ya kumi na tatu hiyo Miriamu anamsema Musa waogopi. Mungu ana, mtu anaongea na Mungu kila siku waogopi. Kwa nini? Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Mtu anapotaka kukuangamiza ni yule mtu anayekujua mnafanya kazi pamoja. Mmezaliwa kijiji kimoja. Mmesoma wote pamoja akikuona na cheka na furahi kumbe anakuangamiza. Hebu sema kwa jina la Yesu. Baba ninaomba unionyeshe adui wa maisha yangu kwa jina la Yesu unaona mfano mwingine ilikuwa imeandikwa kwamba Yesu atakufa lakini imagine Yesu anauzwa na mmoja wa wanafunzi wake wanafunzi ulio wachagua mwenyewe watu ulio waamini umemchagua umemwambia bwana twende pamoja na mimi nikufundishe ili baadaye yule mwanafunzi tena mweka hazina naye weka fedha kwenye huduma ya Yesu 